తిరుగుతున్నాడు ఎందుకురా వరి అయిపోతావు చేస్తారా బుక్ డిక్కీలో పెడితే డిగ్రీ ఎలా వస్తుంది మేస్త్రి అటు చూడు ముందు నీ డిక్కీకి ఒక పెద్ద డోర్ వేసి అవతల వాడి డిక్కీ గురించి మాట్లాడు వీడేంట్రా ఎటప్పే మార్చేశాడు ఇంటర్మీడియట్ ఇరవై సార్లు తప్పినందుకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సన్మానం కూడా చేశారు నీకు డాక్టర్ పట్ట ఎవరు ఇచ్చారు ఇద్దు గట్టిగా అరవబాకండి ఒరిజినల్ గెటప్ లో తిరిగితే ఒత్త ఆడపిల్ల కూడా ఓ లుత్తు వేయడం లేదు ఓ నవ్వు నవ్వడం లేదు కనీసం పత్తించుకోవడం లేదు అందుకే ఈ గెటప్ వేట జగదాంబ సెంటర్ లో ముప్పై రూపాయల మూడు అమ్ముతుంటేను ఆద పిల్లల్ని లైన్ లో పెట్టొచ్చని కొనుక్కున్నాను హలో గౌదర్ స్పీకింగ్ హాయ్ హర్ యూ పేజర్ పెట్టుకున్నందుకే నన్ను తిట్టారే వాణ్ణి చూడండి రా సెల్యులార్ గెటప్ చేతి కింద సెటప్ హాయ్ 
Friends. Uh, what name you told? Rosi. Hi, C. Mari do Rosi. Yeah, cellular. Cellular. Yeah, any doubt? No. Uh, what is the telephone number of police headquarters? Hundred. Vanda. Yeah, yeah. Okay, sir. Inko dise patlo. Bolna to bolna cellular par. Rosi. What is? It is radio, not cellular. See you then. ఇస్తున్నాడు <laughs> నేను వాడి జాయింట్ లో కొడతా చూడండి ప్లీజ్ మేడం ఈ లెటర్ తీసుకోండి నేను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇస్తున్నావు అసలు ఏరియా అనేది చిలకల కూడా చిలకల పగిలిపోతాయి పోరా పోనీ మీరేనే తీసుకోండమ్మా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అసలు ఏరియాలోనే కనబడదని చెప్పానా ఆంటీ మీరేనా నన్ను ప్రేమించండి అమ్మాయిని కనపడితే చాలు వేదవులు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తుంటారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నో మెన్షన్ మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే మాలాంటి వాళ్ళం బస్ స్టాప్ లో నిలిచగలుగుతున్నాను ప్రేమ నిలబడాలి అంటుకోవాలి అతుక్కోవాలి మన బాబు చెప్పిల్లో వస్తున్నాడు రా బాబు అమ్మయ్యా మీరంతా ఇక్కడే ఉన్నారంటే బస్సు మిస్ అవ్వలేదు అనమాట బస్సు మిస్ అవ్వలేదు బస్సు లో మిస్ మిస్ అవ్వలేదు కానీ ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నావు నీ లవర్ చూడకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేవా రై ఊపిరి తీయకుండా ఉండ మనం ఉంటాను కానీ సంగీతం చూడకుండా మాత్రం ఉండలేం రా ఏమితో పేద కాలం నాతి ప్రేమ నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఒకే ఆడపిల్ల వెనక ఊర్తు పండి లాగా పడుతున్నావు ఆ ఫిగర్ నుండి మాత్రం రెప్ప అంటే లేదు మమ్మల్ని చూడు ప్రేమలో పడుతుంటాం లేస్తుంటాం జరగని చిరునవ్వును చూసి చలించే చేప కళ్ళను చూసి చక్కిలి కిలి పెట్టే చెక్కిళ్లను చూసి ఆ అమ్మాయి వెన్నెల్లో గోదారి తలిరాత్రుల మధ్య పొంగి పొరలే కావేరి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు రాడు ఒరే బావదాసు నీ కవిత చాలు అదిగో బస్ వచ్చేస్తాను
మన మనసు పవిత్రంగా ఉన్నంత కాలం మనల్ని ఎవరూ ఏమి చేయలేరు అమ్మాయిలన్నాక ఇలా ఎంతో మంది వెంట పడుతుంటారు వాళ్ళందరినీ కొట్టాల్సింది చెప్పుతో కాదు వివేకంతో నువ్వెళ్ళు అతనితో నేను మాట్లాడతాను అవును మిమ్మల్ని కొంచెం ఇలా వస్తారా చూడండి మీరు నాకు నచ్చలేదు అందుకే పట్టించుకోవడం లేదు అయినా మీరు నా వెంట తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఇలా ఒకటికి పది సార్లు తిరిగితే జారిపడి ప్రేమిస్తాననుకుంటున్నారేమో మీరెన్నేళ్లు నా వెనుక పాదయాత్ర చేసినా మీ చెప్పులు అరగటమే కానీ నా మనసు కరగదు ప్రేమ అనేది చిగురాకులాగా దానంతటదే పుట్టాలి బలవంతం చేస్తే చిగురాకు కాదు 
చిరాకు పుడుతుంది మీకు చూడా గోల్కొండ బండ ఏంట్రా ఆ అమ్మాయిని నేమేనండి ఏమోరా నాకేం వినపడలేదు వినదలుచుకోలేదు ఎప్పటానికి దిగ్గుపడుతున్నాడేమో రా దిగ్గుపట్టం కాదురా ఆమెను చూస్తూ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయాడు ఆ అమ్మాయి నిన్ను బండ బూతులు తిట్టిందిరా మా మాట విని ఇక్కడైనా మంచి మార్చుకోరా లేదురా నాకు నమ్మకం వచ్చింది నిజంగా నాకు నమ్మకం వచ్చింది నాలుగేళ్లలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆమె మాటలు ఇప్పుడే విన్నాను నా ప్రేమ విజయానికి ఇదే తొలి మెట్టు బాబు తెప్పుతో కొట్టింది కదా అంతే పాత తెప్పే కదా మార్కెట్ ఎక్కువ అంటాడు వీడు మారడు మారనే మారడు పైన మంచి పడుతోంది ఇందుకొచ్చి చదువుకోవచ్చు కదా ఇంకో చాప్టర్ ఉంది అది ఫినిష్ చేసి వస్తానమ్మా తీసుకోంటీ ఓ ఇక్కడున్నారా ఇదిగో గిన్నె నా వాటా సాంబార్ నాకు ఇచ్చేయండి వచ్చింది సాంబార్ సోంబేరి ఓ సే సోంపాపిడి మా ఇంట్లో మాంసం కోరున్నా ఆంటీ చేతి సాంబార్ లేకపోతే నాకు ముద్ద దిగదు ఆంటీ నాకు ఇప్పుడు సాంబార్ ఇస్తే పొద్దుటి జరిగిన ఒక మ్యాటర్ చెప్తా ఏంటి గ్రీక్ వీరిడెవరైనా వెంట పడ్డాడా అవునాంటీ ఇది దెబ్బతో హిట్లర్ అయిపోయి అంతొద్దు ఇది చాలు అంటూ ఎడాపెడా వాయించేసింది మొదట్లో ఎవరైనా సరే ఎడాపెడా వాయిస్తారు ఆ తర్వాత ప్రేమించుకుని చెడామడ తిరిగేసి దండలు మార్చుకుని వచ్చి ఆశీర్వదించమంటారు నేను అందరిలాంటి ఆడపిల్లను కాదమ్మా కానీ ఆడపిల్లవే కదా కరిగించేవాడుంటే రాయి అయినా కరుగుతుందంటారు రాయి కరుగుతుందేమో కానీ ఈ సంధ్య కరగదమ్మా ఏ కరిగిపోను కరిగిపోను అని నా మాట్లకే కదిలిపోయా పిచ్చి పిల్ల నా బిడ్డ మనసు నాకు తెలీదా అమ్మో ఆంటీ మీ హిట్లర్ మొగుడు వస్తున్నాడు బతుకుంటే సాంబార్ రేపు తాగచ్చు నేను వెళ్ళొస్తాను ఐపీఎస్ గారు నన్ను తిడతారా నాకు సెల్యూట్ చేయడం రాదా ఆంధ్ర మొత్తంలో నాలా సెల్యూట్ చేసే పోలీసు ఉన్నాడు నేను నువ్వెందుకు బయటకొచ్చావే మీరు పడిపోతుంటే పట్టుకుందామని పట్టుకుందామని వచ్చావా వీళ్ళల్లో ఎవరినైనా పడగొడదామని వచ్చావా లీకేజ్లున్న తెలుగు గంగా ప్రాజెక్ట్ లా ఉన్నావు నీకెవడు పడతాడే బయటకు వచ్చావంటే చంపేస్తా రాయో నీ పేరు రమణ రమణ మరణ కాస్త రమణ అండి కేసు ఎలా ఉంది సార్ మీ భార్య గారు అండి చెప్పరా కేసు ఎలా ఉంది చాలా అందంగా ఉన్నారు అందంగా ఉందా తప్పులో కొట్టుకున్నా కొట్టడం ఒకటి నా ముందే తప్పలు నమ్మకమైన చేస్తావా ఎన్ని కిచిరి చేసేస్తా ఏ కృష్ణ వేరే వచ్చైన పెళ్ళామా ఆలమట్టి డ్యామా గ్రాస్ కామా బయటకు రావే ఒకటి బయట ఉంటే నీకేంటే పని లోపల గ్యాస్ సిలిండర్ తెచ్చిన వాడిని లోపల ఉంచేసి వాడితో కొలుకుతున్నావా నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు నీ గ్యాస్ కామ్ ఆపేసి బయటకు రావే బయటకు రావు ఆయ్ ఫ్రెష్ గానే ఉన్నావు లోపల ఎవడు లేడనమాట పార్టీ ఎలా ఉంది ముందుందా చాలా అసహ్యంగా ఉన్నారు సార్ నా ముందు నా పళ్ళం అసహ్యంగా ఉందని చెబుతావా నీ బుర్ర బ్లోట్ అవుతుంది రా బయలుదేరింది అయ్యా ఈ సెంచురీకే పతివ్రత నేను కళ్ళు లేని కబోదిని 
నువ్వు నాకు దారి చూపించే మార్గదర్శి చేసి మార్గదర్శి చిట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దారి చూపిన దేవత అని పాడతాననుకున్నావా నిన్ను ఐపీఎస్ గారిని పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడతా నేను మాధవు నన్నెవరు మోసం చేయలేదు ఇదిగోండి సార్ కిట్టి తూమత్ర చేపల కంటే తెరువు కనుక్కుని గాలం కూడా తెచ్చా వీటిని తినడం కంటే మిరపకాయ బజ్జీలు తినడం పెట్టు తినడానికి కాదు రా దేనికమ్మా పెంచుకోవడానికి ఓహో నీకు ఈ రంగు చేపలు పెట్టి అప్పటి నుంచి పట్టుకుందిరా మన సంధ్య తన ఫ్రెండ్ తో చేపలు అంటే తనకి ఇష్టమని చెప్తుంటే విన్నాను రా ఒరే నిన్ను తూతాక ప్రేమ అంతే ఏంటో తెలిసిందిరా నేను కూడా మంచి నత్తున్నమ్మాయి తూతి పెళ్లి చేతుకుంటా నత్తి లేని వాడితో లేచిపోతుందని భయరా బాబు ఏంట్రది ఈ రోజు ఫ్లాగ్ డేరా చందాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్లాగ్ ఉంచుతారు అయితే నేను వెళ్ళి కిలో నిలబడతా నువ్వు వెళితే జెండా కాదురా గుణపం గుర్తుతుంది గుణపం అదేం కాదురా సంజీ నాకు తప్పకుండా ఫ్లాగ్ ఉంచుతుంది చూస్తున్నాను కఠినశీల కరగడం మొదలెట్టినట్టుందే రాత్రి ప్రేమించడం కబుర్లు చెప్పావు ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ గుచ్చావు అతను ఒక్కడికే కాదు చాలా మందికి ఫ్లాగ్ గుచ్చాను అంత మాత్రాన అందరినీ ప్రేమించేసినట్టేనా పాతిమా నువ్వు మొహానికి ముసిగేసుకున్నావు నేను మనసుకి ముసిగేసుకున్నాను కంప్యూటర్ క్లాస్ టీచర్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ రాస్కిల్ కి అన్ని నా బుద్ధులు వచ్చాయి గుడి గంటలు కువల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే లక్కీ గాయ్ ఎంజాయ్ ఇక్కడ ఓ ఇక్కడ ఉన్నావా ఈ రోజు మన ఇంటికి ఓ ఏంజిల్ తీసుకొచ్చాను ఏంజిల్ దేవత మంచి కలర్ ఫిష్ ని పట్టుకున్నట్టున్నావు ఎంతవరకు పికప్ చేసావు ఎవరిని అదే కంప్యూటర్ ని ఓ కంప్యూటర్ నా స్టార్టింగ్ ఎక్కడ క్లోజింగ్ ఎక్కడ తెలియక కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది అంతే మొదట అలాగే ఉంటుందిరా నీ కన్ఫ్యూషన్ పోవాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో సలహా ఇచ్చేదా నువ్వు ఫ్రెండ్ అదే కదా నాకు కావాల్సిందే ఓ పంచ నీ కంప్యూటర్ క్లాస్ ని ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ చేసుకోవా అప్పటిదాకా చూడకుండా ఉండలేవా కంప్యూటర్ నే కదా అవును అయితే చెప్పు చెప్పు నువ్వు ముందు ఉద్యోగం చూసుకో సంపాదన కోసం కాదు పాకెట్ మనీ కోసం పాకెట్ లో పర్సు ఓ విజిటింగ్ కార్డు ఓ చిన్న మార్తి కారు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కంప్యూటర్ ని పక్కనే పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు పర్వాలేదు చిన్న కూరాడి పోయినా చెప్పింది పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు 
అవును ఈ ఏంచల్ కి పేరేమైనా పెడదామా సంజయ్ పెడదాం ఫ్రెండ్ చాలా బాగుంటుంది సంజయ్ ఇది చేపలకు పెట్టి పేర్లు లేదు ఇంత అందమైన పేరు ఏ డిక్షనరీ వెతికినా దొరకదు ఫ్రెండ్ మరి ఇంకో దానికి గణేష్ అని పెడదామా ఇష్టం వంట బలవంతం చేస్తే నేను ఎప్పుడు కాదన్నాను మరి ఇంకే నీ చేతులతోనే వాటి నీళ్లలో కూద్దు అలాగే హాయ్ గణేష్ హాయ్ సంధ్య ఉత్తరాలు వెంటనే పోస్ట్ చేయకపోతే సంజయ్ జారిపోతుంది డాడీ అది అదే అదేరా సంజయ్ అంటే ఆడపిల్ల కాదు చేతికి దొరకని చేప పిల్ల చాపిల్ల చాపిల్ల ఇంతకీ లెటర్స్ నువ్వు పోస్ట్ చేస్తావా లేక నన్ను పోస్ట్ చేయమా పాప నీకు ఎందుకు ఇష్టమా నేను పోస్ట్ చేస్తానుగా బాయ్ సంజ గణేష్ సాహస వీరుడు సాగర కన్య ఎవరికంటే <laughs> 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 ఇప్పుడు టైను ఆపాలంటే టైను లాగాలి కదా మరి టైన్ అంటే తెలీదా పూ అంటది టుకుటుక అంటది పొగట్టది పత్తాలుంటాయి పట్టాలంటే ఈ పత్తాలు కాదు రెండు పట్టాలుంటాయి భగ్న ప్రేమికుల్ల తూర్పు పరమరల్ల కలుసుకోకుండా తమాంతరంగా ఉంటాయి ఆ పట్టాలు బెత్తులుంటాయి బెత్తులు పట్టలు కాదమ్మా బెత్తులు బెత్తులు తూతేరు తీతేరు ఉంటాయి మనం పడుకుంటాం మనం పడుకుందాం ఇంకో వారం రోజుల పాటు విమెన్స్ కాలేజీకి లీవులు ఇన్ఫర్మేషన్ అవును డ్రైవర్ గారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు బత్తు వెళ్ళిపోతోంది డ్యూటీ మారారా లేదు నాయన ఇంకో రెండు మైళ్ళ వరకు టర్నింగ్స్ లేవు అందుకని స్టీరింగ్ కర్ర గట్టి వచ్చా ఓ జీసస్ ఏమైంద్రా నీకు సంధ్యను వారం రోజుల వరకు చూడకుండా ఎలా ఉండగలను రా సంధ్య 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 ఒరే గన్స్ ఇండియాలో ఒకే ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంది అది ఆ సంధ్య మాత్రం అంటే నువ్వు బాధపడడం అర్థం ఉంది అరే ఆంధ్రాలో అటు చూస్తే ఓనీలు ఇటు చూస్తే మిడీలు ఇటు చూసినా సారీ కరెక్ట్ గా చెప్పావు మేత్రి మన దేశంలో తుగరి కరువు ఉందేమో కాని పిగరు కరువే లేదు ఎత్తు తూతినా పిత్తలే మీరు చెప్పే వాళ్ళంతా సినిమాకు వచ్చి ఇంటర్వెల్ వరకు ఒకళ్ళతో ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఇంకొకరితో కూర్చొని ప్రేమలోకి ఇస్తారు కానీ కట్టుబాట్లు విలువిచ్చే ఆడపిల్లలు ఈ దేశంలో నిజమైన ప్రేమ దొరకడం చాలా కష్టం దొరికిందంటే దాని ఆయుష్ గట్టిది చూడు మేస్త్రి ఏ ఆడపిల్ల మీదైనా పిచ్చి ప్రేమను పెంచుకోవచ్చేమో గానీ పిచ్చి బట్టేలా ప్రేమను పెంచుకోకూడదు రే పీటర్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి రా సంధ్యను చూస్తూ సంవత్సరం గడిపేశాను మాట్లాడడానికి రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఆమె మనసులో చోటు సంపాదించుకోవడానికి ఇంకో సంవత్సరం పట్టచ్చు అయినా వెయిట్ చేస్తాను దయచేసి సంధ్యను కలిసి మార్గం చెప్పండి రా ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు అర్జెంట్ గా సంధ్యను చూడాలి అంతేగా అంతే అమ్మాయిలు ఎక్కడ తెలీదురా పిఆర్ఎస్ బస్ స్టాప్ దిగాలని చాలా సార్లు చూశాను వీడికి నాలికే కాదు మెదడు కూడా మర్తబడుతోంది రే పిఆర్ఎస్ అంటే పిఆర్ఎస్ కాదురా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ స్కూల్
లంచ్ తీసుకున్నా బిడ్డ అవును ఫాదర్ పదివేలు తీసుకున్నాను ఆ ప్రభువు నీ తప్పులు మన్నించను మత్తేసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఆరవ పే మూడవ లాయ్ మన వాదు ఓ రాత్రను మొదలెట్టారు యాతనిస్తే మన మీద యాతం తప్పదు బిడ్డలారా మీ పాపములు కడుగుబడినవి చాక్లెట్లు కొనిపొమ్ము అలాగే ఫాదర్ పోయిరమ్ము అమ్మయ్యా పోలీసుల్ని తప్పించుకుందాం ఆయన దేవుడున్నాడు రోయ్ ఆయనే కాదు ముందు కూడా ఉన్నాడు రోయ్ వీళ్ళెవరా మన మీద పోటీ కూర్చుంటున్నారు మూర్ఖుడా మనం డూప్లికేట్ వాడు ఒరిజినల్ రా అతి చిన్న వయసులోనే ఆ ప్రభువుపై ఎంత భక్తి ఎంత విశ్వాసము ఆయన చూపుతున్నాడు మనమే కొనదామా పోలీసులతో తిప్పి కైమా కొద్దిద్దామా అనేమో వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నారు బ్లెస్ ఫాదర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చిల్డ్రన్ ఇంతకీ మీరు ఏ చర్చకి సంబంధించిన వారు మాకు తెలిసేగా ఓహో మా తూరు చర్చ అది కాదు ఈ మాట ఆయన కదా వినపడింది ఈ నత్తి నాడు ఉపయోగపడింది అయితే బిడ్డ ఎందుకోసం మీ ఈ పాదయాత్ర తప్పిపోయిన మేక పిల్లను వెతుక్కుంటూ ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నాం ఫాదర్ ఓ గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చిల్డ్రన్ నీ పేరు నా పేరా ఫాదర్ పీటర్ ఫిలిపైన్స్ వెరీ గుడ్ మరి నీ పేరు తన్ముఖ తల్మ అది పది సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం ఓ అదే అమాయక బిడ్డలా ఉన్నావు చూస్తుంటే సిలువనెక్కిన యేసు గుర్తుకు వస్తున్నాడు అంబలారా నా తోటం ఏడవకండి మీ తోటం మీ బిడ్డల తోటం ఏడవంది అంతయు బాగుగానే ఉన్నది కానీ నీలో ఏదో చిన్న లోపము తోచుతున్నది మేము వేసిన దొంగ వేసాలకు తగిన బుద్ధి చెప్పావే అమ్మలారా అయ్యలారా మీ తోటం మీ బిద్దల తోటం ఏడవకండి నా తోటమే ఏడవండి కొడుతున్నాడు రా మొహం పగల కొట్టాలి పదండి రా పదండి నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు ఎవరా మీరు ఎవరు అలా కనిపించడం లేదా ఎట్లాంటి నువ్వు వద్దురా 
నువ్వతలే దుడుకు మాటల్లో పోయేది దుడ్డు కన్న దాకా తెచ్చావు నువ్వెల్లరా గణేటు నువ్వు గ్రూప్ లో పెద్దలా ఉన్నావు నువ్వేరా అలా కరిపెట్టలో నా కర్మత ఇది పట్టుకోదా ఏంట్రా నీ పేరు తన్ముఖ తల్మా తన్ముఖ తల్మా తగిన చెప్పు తన్ముఖ తల్మా తన్ముఖ తల్మా తన్ముఖ తల్మా ఎన్ని తాలు చెప్పాలి ఏంట్రా తిడుతున్నావు ఇత్తడం కాదు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను సినిమాల్లో నా పేరుతో ఒక ఆయన పాటలు రాస్తాడు ఈ పాత ఎవరు రాతారో చెప్పుకుంటుంటారు మీ పెన్ను ఇవ్వండి గన్ ఎందుకు రా గన్ను కాదు టార్ పెన్ను 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 ఇస్తే నేను మీ చేతి మీద రాస్తాను అప్పుడు మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది నా పేరు నోరు తిరగని పేరు పెట్టుకున్నందుకు నేను మోనార్క్ నన్నెవరు మోసం చేయలేదు ఆ తాడిత్తు గాడు రా నాలుక పీకి తై కట్టుకున్నాడు రా బాబు నువ్వు ఆ పిల్లని మర్చిపోరా వారికంటే స్మగ్లర్ వీరప్పను బెటరు అతనికో కూతురుందేమో ఎంక్వైరీ చేసి ప్రేమించరా బాబు నేనెళ్లి మాతాది నాలుగు గంటపు దగ్గర తెచ్చుకుంటాను ప్రాణాలు పోయినా సరే నా సంజన వదులుకోను ఎవరి ప్రాణాలు రా నా ప్రాణాలు ఆవేశ సమస్యకు పరిష్కారం కాదు ఆ పిల్ల మనసు మార్చాలంటే అటు నుంచి నరుకు రావాలి ఆ తాడిత్తు గాడు మనల్ని ఇతను నుండి నరుకుంటే నోర్మయ్ ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి ఓల్డ్ డైలాగ్ పువ్వుని పువ్వుతోనే కొయ్యాలి ఇది కొంత వెరైటీ థాంక్స్ ఓ ఆడపిల్ల మనసు మార్చాలంటే మరో ఆడపిల్ల కావాలి ఏమయ్యారని చెప్పింది హెల్ప్ చేస్తుంది కల్కి భగవాన్ భక్తులు అనుకున్నాం కానీ కరణం మలేస్తా అనుకోలేదు పద పద ఇది చెప్పింది కనుక వదిలేస్తున్నాను ఇంకొకసారి లవ్వు గివ్వు అంటూ పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తూ దీని వెంట పడినట్టు తెలిసిందో ఫిలమెంట్ రాలిపోద్ది చల్ల థ్యాంక్స్ నేను వెళ్ళొస్తాను చావు దెబ్బలు కొట్టి చల్లగా డబ్బులు అడుగుతున్నావా కిచెన్ లో చికెన్ మీ ఇద్దరికి జోడి కలపాలని సింపతి చిట్కా ఉపయోగించాను అర్థం కాలేదు రేపు ఒళ్ళంతా బ్యాండేజీలు కట్టుకుని ఆ అమ్మాయి కాలేజ్ వచ్చే టైమ్ లో దూరంగా నిలబడి కనిపించు నువ్వు తన వల్లనే దెబ్బలు తిన్నావని ఆ పిల్ల జాలి పడుతుంది ఆ జాలి సానుభూతిగా మారి అనుభూతిగా మిగిలి ప్రేమకు అనుమతిగా తయారవుతుంది ఇంత అద్భుతమైన ఐడియా ఇచ్చినందుకు మీకు ఐదు వందలు ఏంటండి ఇస్తాను ఇదిగో తీసుకోండి వస్తానండి సూపర్ సెలక్షన్ బాబు ఎవరి బామర్ది మీరు మావా బావాని పిలుచుకోవచ్చు కానీ మేం పిలవకూడదా వీడికి ఇవన్నీ కొత్త గణేష్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అవును పీటర్ ఇంతకీ మంజులతో నీ లవ్ అఫైర్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఇంకెక్కడ మంజుల నా బైక్ మీద బోర్ కొట్టి రాము గాడి మారుతి మీద మోసు పెంచుకుంది మర్చిపోవడానికి మనకి నూట యాభై రూపాయలు ఖర్చు అయింది అంతే నూట యాభై రూపాయల అంటే ఓ ఫుల్ బాటిల్ మందుని లోపల పంపించి మంజుల్ని బయటికి పంపించేసాను ముందు వీడి కేసు టేకప్ చేయి నేను మంజుల్కి ఇచ్చిన ముంగరం తెచ్చుకుంటాను మీ కాలేజీలో చదివే ఒక అమ్మాయిని సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నానండి నిజమండి నేను ప్రేమిస్తున్నది సంజని అవునండి మీరు ఎలాగైనా ఆవిడికి నా మీద ప్రేమ పుట్టేలా చేయాలి ఇసకను పిండి నూనె తెప్పించవచ్చు గానీ సంచ మనసులో ప్రేమను పుట్టించలేం కానీ కొంచెం మీరు మనసు పెడితే అది అందరి లాంటి ఆడపిల్ల కాదు బామర్ది దాని దగ్గర నా చిట్కాలు చిట్టు కాగితాలు అయిపోతాయి ప్లీజ్ ప్లీజ్ 
సారీ సారీ వస్తాను వేరే కేసు పట్టుకుని రిలీజ్ సినిమాకి వెళ్ళాలి బాయ్ తన వల్ల కాదుందిరా వల్ల కాదంటే వదిలేస్తావా ఏంటి చూడు సంజయ్ నీకు కావాలంటే ఈ అమ్మాయిని ఒప్పించక తప్పదు అమ్మాయి ఎవరయ్యాడి చూడు ఇది పరుగుల కుటుంబం అందుకే మీ నాన్న పని మనిషితో లేచిపోయినా ఎక్కడా అని అందరు అడుగుతుంటే ఆఫ్రికాలో జరిగే తెలుగు మహాసభలకు వెళ్ళాడని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ కవర్ చేస్తున్నాను ఎవడో అడ్డమైన కుర్ర విధవా గడప దగ్గర నిలబడితే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా కాకులే పుడుస్తారు త్వరగా మాట్లాడి గడప అవతల నుంచే పంపించాయి గణపతి భక్తజన సంఘం నుంచి చందా కోసం వచ్చారా కాదండి గణేష్ ని నిన్న పీటర్ పరిచయం చేశాడు యునో పీటర్ పీటర్ అంటే ఆ చర్చి ఫాదరా చర్చి ఫాదరా మరి మీ ఫాదరా పిల్లమంటూ రాలిపోతాయి అసలు నిన్ను ఇక్కడికి ఎవరు రమ్మన్నారు ఇది వేరే లోకం అది మరో ప్రపంచం అమ్మాయి ఏమిటి ఆ కుర్రాడితో సౌండ్ లేని చర్చలు ఏమి లేదమ్మా ఇతను రేఖ వాడ అన్నయ్య కంప్యూటర్ క్లాస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంట రికమెండ్ చేయమంటున్నాడు దానికి బోలడంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది కదా అయితే ఏంటి వన్ టౌన్ లో వీళ్ళ నాన్నకి పెద్ద నగల షాప్ ఉంది నగల షాపే జగదాంబ సెంటర్ లో పెద్ద పట్టు చెల్ల షాప్ ఉంది ఏమిటే అబ్బాయిని బయట నిలబెట్టే మాట్లాడుతున్నావు లోపలికి తీసుకురా నువ్వు రా బాబు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూస్తే ఏమైనా అనుకుంటారు నువ్వు పో అందుకని బంగారు బాబుని బయట నుంచే పంపించేస్తావా లోపలు కాకులు అనుకుంటే అనుకోని నువ్వు రాన్ బాల్ అమ్మా ఎదురు వాళ్ళు చూస్తే ఏమైనా అనుకుంటారే ఇతనితో మనకేంటి పని నువ్వు పోండి ఎందుకు అనుకుంటారే కుర్రాడు ఏమైనా కేసులో ఇరుకున చంద్రస్వామి సెంట్రల్ సమస్యలు తీర్చిన చంద్రబాబు లాంటి వాడు ఇలాంటి వాళ్ళు మన ఇంటికి వస్తూ పోతుంటేనే మనకు గౌరవం నువ్వు రా నువ్వు పోవు రాను ఏదైనా పొద్దున్నే ఇద్దరు పిల్లల మధ్య ఇరుక్కున్నట్టున్నారు మనం ఇక్కడే నిలబెడితే అలాగే అనుకుంటారు నువ్వు లోపలికి రా బాబు ఆంటీ కంప్యూటర్ క్లాస్ గురించి రికమెండ్ చేయని కలగి మీరే చెప్పండి ఆంటీ చెప్తాను చెప్తాను నువ్వు కూర్చో బాబు అబ్బాయి ఇంతగా నోరు తెరిచి అడుగుతున్నాడు రికమెండ్ చేయవే నే వెళ్ళి హార్లిక్స్ లో పోవర్సింగ్ కలుపుకొని చేస్తాను బంగారు బాబు ఏడి వెళ్ళిపోయాడు అయ్యో బంగారు నగలు పెట్టే బంగారు బాత్ రోజులు పెట్టావు కదే గ్రీక్ వీరుడు నా రాకుమారుడు కళ్ళల్లోనే ఇంకా ఉన్నాడు బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చనండి చంగాది తీర ఏమిటి కిరణ్ ప్రేమిస్తుందా అవునే 
Are you? Yeah. Uh-huh. <laughs> That's great. Kala, please help me. Vanish. Morning, ma'am. In the puttane tagle ba vaya baamar de. Please help me. No love just me the Sanjana Nanna. Ah, Sanjana? Dhani kunch ne recommendation unte. Recommend che dhani ki deve na MP sita, MLA sita. Aarup pila heart ya baabu heart. Ledi kala. No talchu kunte Sanjay heart lo na kosam part kali ho tumde. Aarup pila manusu mar aarup pila ke telish kada. Please. Adanta vote humbuck. Oh, kala. Alana kala. Inte ka ni bente parthu na ni jale tu ledu. Kani sir dayi kora kala dhamle da. सूर्य अलाश्चर्यता नी तरफ न संचित हो नेन मार्टलर तानो। ओह, थैंक यू। ए डिशेट 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 डिशेट। ए लोरिट। ए डिशेट 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 डिशेट। दे, यू टेक दगर। कम ऑन, लोरिट। ए फाइन। डिशेट 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 डि
ఉన్నాడమ్మా నిన్నే చూపడానికి రేయి ఉన్నాదమ్మా కలలో నిన్నే చేరడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వపు రాబడి తాగడం తప్పని చెప్పానా తప్పదరా ఈ తాగి నేను పడిపోకపోతే ప్రభుత్వం పడిపోతుంది చూడు గోల్డ్ ఫిష్ దగ్గర నువ్వు దొరికిపోయావు ఓల్డ్ మాంగ్ సీసా దగ్గర నేను దొరికిపోయాను దొంగలం దొంగలం మనం కాక ఎవరు రాజీ పడతారు చెప్పు దొంగ ఫాదర్ నా కడుపు చడబుట్టాడు పక్షి నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావో లేవో అని కంగారు పడుతూ వచ్చావు ఏంట్రా విషయం ప్రళయాడియట్లో ఏంజిల్ అనే వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ పిచ్చి ఆడుతున్నట్టు మిస్త్రి ఆ పిత్తల్లో ఎవరికి బత్తలు ఉందావు వాళ్ళు బత్తలు కట్టుకునే లోపల మనం వెళ్ళి సినిమా చూడాలి ఓహో మీరు ఇంట్లోనే ఉన్నారా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకుని అబ్బే మేము సినిమాకి వెళ్దామనుకోలేదండి ఇంగ్లీష్ సినిమాకి అట్టలు వెళ్దామనుకోలేదు నేనంతా విన్నాను మీ ప్రోగ్రాం క్యాన్సల్ అలాగా చాలా సంతోషం వస్తారా బాయ్ బాయ్ ఆగండి చూడండి ఈరోజు సండే అందరం కలిసి ఇక్కడే బోన్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ కి వెళ్దాం అందరూ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ శుభ్రంగా చదువుకోవచ్చు కదా అవును శుభ్రంగా చదువుకొని ఉండొచ్చు కదా శుభ్రంగా చదువుకోవచ్చు కదా శుభ్రంగా చదువుకుని ఉండొచ్చు కదరా చదువుకోవచ్చు శుభ్రంగా చదువుకోవచ్చు కదరా చదువుకొని ఉండొచ్చు లైఫ్ గురించి అసలు ఆలోచన లేదా లేదు ఫ్రెండ్ ఆలోచించామనుకో దిగులు మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత దిగులు మర్చిపోవడం కోసం మందు అలవాటు అవుతుంది ఆ తర్వాత బారు గ్లాసు దేవదాసు వినోదంతో మొదలై విషాదంతో ముగుస్తుంది ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని ఆలోచించడం మానేసాం ఎన్నాళ్ళు పోయినంత వరకు పోని పోయినంత వరకు అంటే యూత్ పోయినంత వరకు అనా లేక లైఫ్ పూర్తిగా పోయినంత వరకు అనా రెండిట్లో ఏది పోయినా మళ్ళీ తిరిగి రాదు నన్ను అడిగితే మీరందరూ కలిసి ఓ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టచ్చు వద్దు నాకు పని తక్కువ అవుతుంది బెస్ట్ ఏమిటో తెలుసా ఫ్యాన్సీ స్టోర్ పెట్టచ్చు మన ఊళ్ళో అయితే గాజులు కొట్టు బెటర్ కలర్ కలర్ గా సిటీ గర్ల్స్ అందరూ వస్తారు బాగా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు ఎక్కడికి పిలిచినా వస్తారు కానీ చివరకు నేను నిన్ను ఫ్రెండ్ అనుకున్నాను నువ్వు నా బ్రదర్ లాగే ఉన్నావు అని అంటే అప్పుడు ఫడేలు మని చంప పగలు కొట్టినట్టు అవుతుంది ఏ 
ఉపయోగపడుతుంది <laughs> 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 అబ్బా ఎప్పుడు చూసినా ఈ డిక్షనరీలు కంప్యూటర్లు బుక్స్ ల్యాబ్ ఇవి తప్ప జీవితంలో వేరే ఇంకేమీ తెలియదా నీకు వాటిల్లోనే తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అసలు నీకు లవ్ చేయాలనే ఐడియానే లేదా నేను లవ్ చేస్తూనే ఉన్నానే ఎవరు ఎవరిని నువ్వు చెప్తున్న కంప్యూటర్స్ బుక్స్ వీటిని చల్లకొచ్చి ముంత దాస్తావెందుకు ఏదో అడగాలని వచ్చావుగా అడుగు ఓకే సంచ డైరెక్ట్ గానే అడుగుతున్నాను నువ్వు గణేష్ ని లవ్ చేస్తున్నావా లేదా గణేష గణేష్ ఎవరు నాలుగు సంవత్సరాలుగా నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడి అతను అతనా అతని పేరు కూడా నువ్వు చెప్తేనే నాకు తెలిసింది చూడకళ నాకు ఈ ప్రేమలు గీమలు వీటి మీద నమ్మకం లేదు నేను బిఎస్సి గోల్డ్ మెడల్ ని ప్రేమిస్తున్నాను అది సాధించిన రోజు మా అమ్మ కళ్లలో కనిపించబోయే కాంతుల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అంతేగాని గణేష్ ని ప్రేమించినంటావు అతనికి కన్నొంకరా కాలొంకరా నీకెందుకు నచ్చలేదే చూడు కొందరు చూస్తే నచ్చుతారు కొందరు చూస్తే నచ్చరు ఒకరు నచ్చారని చెప్పడానికి వెయ్యి కారణాలు చెప్పొచ్చు నచ్చకపోవడానికి కారణం ఉండదు నచ్చలేదు అయినా ఈ ప్రేమలు ఆరాధనలు నాకు తెలియదు వాటి మీద నాకు నమ్మకం లేదని చెప్పాను కదా ఆరాధనకి అపరూప సాక్షి వేన తాజ్ మహల్ ని నువ్వు దూరంగా పడేసినప్పుడే నాకు తెలిసింది ఆ విషయం తాజ్ మహల్ ప్రపంచంలో ఏడో వింత అది నీకు కేవలం సమాధిలా కనపడ్డో ఎనిమిదో వింత చూడు ఈ సృష్టిలోని ప్రతి ప్రాణిలోనూ ప్రేముంది నీ పుట్టుకలో ప్రేముంది నీ పెంపకంలో ప్రేముంది అంతెందుకు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నాన్ని చెప్తున్నావే ఆ బుక్స్ లోనూ ప్రేముంది ప్రేమకు నువ్వు స్పందించకపోయినా ప్రేమే ఎప్పటికైనా నిన్ను స్పందింప చేసి తీరుతుంది అప్పటికి ప్రేమకు స్పందించని మొదటి వ్యక్తిగా ఈ సంధ్యే ఉంటుంది అది చూద్దాం ఏంటండి మాట్లాడరు బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళారుగా సంజీ నేను ఇచ్చిన తాజ్మహల్ తీసుకుందా నీకు బీపీ ఉందా ఏ నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటే నీకు హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు పర్లేదు చెప్పండి సంచకి నువ్వంటే ఇష్టం లేదంట దీనికి ఆయన బిల్డప్ ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు అందుకే కదా మిమ్మల్ని పంపింది మీరు సంజతో వసే సంధ్య గణేష్ అనే ఓ కుర్రాడు తన గుండె గుడిలో నిన్ను ప్రతిష్ఠించి నీ కరుణ కోసం కాసు కూర్చున్నాడు అతన్ని అనుగ్రహించవే అని చెవులో జోరుగలాగా కోరుతూ ఉండాలి నేనేమన్నా బ్రోకర్ అనుకున్నావా నచ్చకపోవడానికి వెయ్యి కారణాలు చెప్పచ్చు నచ్చడానికి కారణాలు ఏం చెప్పలేము నచ్చింది అంతే ఒకరు నచ్చారని చెప్పడానికి వెయ్యి కారణాలు చెప్పచ్చు నచ్చకపోవడానికి కారణం ఉండదు నచ్చలేదు నచ్చలేదు నచ్చింది చూద్దా వద్దన్నా వినకుండా ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కి తీసుకొచ్చి నీ పంతో నెగ్గించుకున్నా నేను వస్తాను బాయ్ బాయ్ ఎక్కడికైనా తీసుకొచ్చావు చెప్తాను రవయ్య బామర్ది నువ్వు తింటావా నన్ను తినిపించమంటావా నేనేమన్నా చిన్నపిల్లనా నువ్వు తినిపించడానికి నువ్వు నాకు చిన్న పిల్లవి కన్న పిల్లవి కావాల్సిన పిల్లవి తిను వదిలేటట్టు లేవు సరే నీ కోసం తింటాను నేను ఏంటో అనుకున్నాను రోయ్ తండ్రికి ప్రేమగా మాట్లాడడం కూడా వద్దు రోయ్ నువ్వు బాగానే వర్కౌట్ చేసావురా మరెందుకు చెప్పలేదు ఊరుకుంట్రా నేను అసలు సంజీతో మాట్లాడితేగా మాట్లాడలేదా మరి కసిటంటి మిమిక్రియా 
ఈ కళ జిమిక్రి వేరు వేరుగా మాట్లాడించాను కలిపి రికార్డ్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు మోసపోయినట్టే కాలేజ్ లో అందరినీ మోసం చేస్తాను కాలేజ్ లో అందరినా ఎలా రేపు కాలేజ్ లో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ లో క్లాసులు పెడతాను అందరూ ప్రోగ్రాం కి బదులుగా వీళ్ళ ప్రేమను వింటారు అంతే ఏ క్లాస్ లో చూసినా వీళ్ళ గురించి చర్చలు ఏ గోడ మీద చూసినా వీళ్ళ గురించి స్టేట్మెంట్లు సంజ అల్లరవుతుంది గణేష్ దిక్కనుకుంటుంది ఏంటి క్యాసెట్ క్యాచింగ్ కాంపిటీషన్ చెప్పరా అది అది ఎంఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఉర్దూ గజల్ నోరుమీరా డాడీ అది బాలమురళ కృష్ణ గారు ఇలా పడ్డాడి అదేం కాదురా అన్నమయ్య గారి ఉన్నమయ్య గీతాలు ఓకే 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 మీ అందరిలో ఎవరు చెప్పింది నిజమో తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇది వినాల్సిందే నువ్వు తింటావా నన్ను తినిపించమంటావా నేనేమన్నా చిన్నపిల్లనా నువ్వు తినిపించడానికి నువ్వు నాకు చిన్న పిల్లవి కన్న పిల్లవి కావాల్సిన పిల్లవి తిను వదిలేటట్టు లేవు సరే నీ కోసం తింటాను ఇది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి ఉర్దూ గసల్స్ ఆమె పాడ్డం విని బాలబుర్ల కృష్ణ గారు ఈల వేశారు ఆయన ఈల విని అన్నమయ్య గారి అన్నయ్య ఉన్నమయ్య గారు కీర్తనలో పాడారు పుట్టకుండానే నా కొడుకు ఇంత ప్రయోజకుడైనందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా అవునరా రేపే వీడు పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్త్ లీపియ అందరికీ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పుట్టినరోజు వస్తే వీడికి నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి పుట్టినరోజు వస్తుంది నాలుగు సంవత్సరాల పుట్టినరోజు వేడుకల్ని కలిపి ఒకేసారి సెలబ్రేట్ చెయ్యాలి ఎంజాయ్ చెయ్యాలి ఆంటీ ఆంటీ ఏంటి సాంబారు ఏంటి బారా కాదు సాంబారు అవును సంధ్య బాగానే చదువుతుందా సంధ్య చాలా బాగా చదువుతుంది అంకుల్ అంటే నువ్వు చదవట్లేదనమాట ఏంటి లవ్ లో గానే పడ్డావా అబ్బే లేదంకుల్ నేనే కాదు సంధ్య కూడా లవ్ లో పడలేదు అడగకుండానే సంధ్య లవ్ లో పడలేదంటున్నావు ఏంటి విషయం అదే అంకుల్ ఓ కుర్రాడు రోజు సంధ్య వెంట పడుతున్నా గాని సంధ్య మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు నేను మోనార్కని నన్నెవరు మోసం చేయలేను వెళ్ళు రెండు పగలు సంపర్తి వెళ్ళు వెళ్ళు
కడుగుతున్నాలే కంప్యూటరేమంటోంది పాఠం ఎంత అవుతున్నా ఫలితం ఏమైంది బోధపడని కంప్యూటర్ బదులందరే లేదండి విసుగు రాని నా మనసే ఎదురే చూస్తోంది ప్రేమ కథలు ఎప్పుడైనా ఒకటే ప్రాణ ఆచితూచి ముందుకెళ్ళు ఓ మై ఫ్రెండ్ అప్పుడే కుటెండ్ మాది టోటల్ ఫ్రెండ్ లాంటి పెద్దవాడి అనుభవాల ద్వారమే శాసనాలు కావు నీకు సలహాలు మాత్రమే కళ్ళను వదలి ఇళ్లను తెలిసి నడుచుకో హ్యాపీ హ్యాపీ నింగిలోని చుక్కలనే చిటికేసి రమ్మనలేమా కలచుకుంటే ఏమైనా ఎదురే లేదనమా నేల విడిచి సామైతే టైం వేస్ట్ రాయిధీమా ముందు వెనక గమనిస్తే విజయం మీది సుమా రోజన బుర్రమ్మంటున్న రోజు కదా తాకకుండా ఊరుకుంటే తప్పు కదా నవ్వు కింద పొంచి ఉన్న ముళ్ళు కదా చూడకుండా చెయ్యి వేస్తే ముప్పు కదా ముళ్ళు చూసి ఆగిపోతే పువ్వులు ఇంకా దక్కునా లక్ష్యమంద కుండ లైఫ్ అర్థం ఇంకా ముందునా ఆపలేని స్వేచ్ఛ ఉంది అందినంత ఛాన్స్ ఉంది అందుకోర పుత్ర రత్నమా నేస్తమా జీవితానికే అర్థం ప్రేమని మరిచిపోదు మా యవ్వనమే ప్రేమ అన్నదే సర్వం కాదని చాటుతుంది మా అనుభవమే లేదురా ఆత్మీయులు లోపాయికారిగా మందలిస్తారు లోకం ముందు పొగుడతారు రెండు చేశారా మా డాడీ నాకు సంబంధించినంత వరకు ఆయన మా డాడీ మాత్రమే కాదు ఇది గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఫిలాసఫర్ సంజయ్ కాలేజ్ మధ్యలో టైం అయిందిరా ఆ విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను దేనికైనా మధ్యవర్తులు ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమకు మాత్రం మధ్యవర్తులు ఉండకూడదు అందుకే ఈ రోజు నేనే స్వయంగా లవ్ లెటర్ పోతున్నాను గంజాలేదు గింజాలేదు అసలు కేక్ కట్ చేయకుండా టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను రా కొంచెం డాడీని మేనేజ్ చేయండి రా ప్లీజ్ నాకు తెలుసు బర్త్డే సంగతి కంప్యూటర్ క్లాస్ కి చెప్పడానికి ఒక్కసారి ఆగి నేను చెప్పేది వింటే నా మనసు మీకు ఎప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు 
దయచేసి లెటర్ తీసుకోండి నేనేంటో నా మనసు అంటే అర్థం చేసుకోండి సంధ్య ప్లీజ్ సంధ్య రాధాకృష్ణ కాలేజ్ గేట్ ముందు గణేష్ అనే కుర్రాన్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఏ కళ్ళతో చూసావరా ఈ కళ్ళతోనా కళ్ళు ఏమిటి మీకేంట్రా మర్యాద ఇచ్చేది అరెస్ట్ చేయలేదని వినబడలే పోరా బయటికి లాయర్ తో రావాలా లాయర్ తో కాకపోతే జడ్జి తో రా ఏంటట సార్ ఏసీపీ గారు వచ్చారు రాని వస్తే ఏంటి ఆయన టోపీ మీద కొమ్మలు మొలిచాయా ఆయన ఐపీఎస్ అయితే నా దగ్గర సర్వీస్ ఉంది హలో డాక్టర్ ఏంటి ఎలా వచ్చారు ఇతని కేసా గణేష్ అరెస్ట్ చేశారు గణేష్ అవును అడిగితే లేదని చెప్తున్నాను రండి చూద్దాం వీళ్ళ అబ్బాయి గణేష్ అరెస్ట్ చేశారంట ఎక్కడ ఉంచారు అక్కడ చూస్తాయి ఉంటాయా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు లోపల ఉన్నాడు సార్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఎస్ఐ గారు అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ రాశారు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారా లేదు సార్ అది మన ఏరియా కాదు సార్ మన ఏరియా కాదా పిలిచే ఇంకే చెప్పేది వెళ్ళి విలు చేయి బాబు మీ నాన్నగారు వచ్చారు చెప్పుడు 
హలో ఏసీపీ గారు మీరు చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు తొందరపడి దాదా పాల్కి అవార్డు శివాజీ గారికి ఇచ్చారు మీకు ఇవ్వాల్సింది అవును ఆ డాక్టర్ వెనక్కి వేసుకుని వస్తున్నావు ఆ భాషని మనం చేయించావా మారం మీరు ఇంకా ఎందుకున్నారు ఇక్కడ తీసుకొని పో 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 నేను ఎవరికి చెప్పుకునే వాసుదేవరావు కత్తి పట్టుకునే చెయ్యి మా వాడికి ఏమైనా అయ్యిందో నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేదు సారీ డాక్టర్ అతను ఇప్పుడు అంతే అందుకే సర్వీస్ ఉన్న ప్రమోషన్ లేకుండా అలా ఉండిపోయాడు మీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళాడు ఇక మీద ఎలా పనులు చేద్దు చెప్పండి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పుట్టినరోజు వస్తే వీడికి నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి పుట్టినరోజు వస్తుంది నాలుగు సంవత్సరాల పుట్టినరోజు వేడుకని కలిపి ఒకేసారి సెలబ్రేట్ చెయ్యాలి ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చెయ్యాలి గణేష్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చెయ్యాలి Happy birthday to the greatest son in the world. Happy birthday to my son. I love you, daddy. I love you. I love you, daddy. I love you. చేదుగా ఉంటాయి నువ్వు ఎడుస్తావని నేను ఇంగ్లీష్ డాక్టర్ అయ్యి ఉంటే నీకు హోమియో మందులు వాడారా అంత బరువు చూసుకున్న బిడ్డకి ఇన్ని చెప్పాలా రే భుజాల వరకు ఎదిగిన బిడ్డని ఫ్రెండ్ లా చూడాలంటారు కానీ నిన్ను నా భుజం మీదకి ఎత్తుకున్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అయిపోయా ప్లీజ్ వద్దు మై డియర్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ అమృత లాంటిది వర్కౌట్ అయితే వర్కౌట్ అవ్వలేదనుకో విషయంతో సమానం మళ్ళీ ఆ ప్రేమను సాధించడానికి మరో జన్మత ప్రేమ కోసం నువ్వు ఇంకో జన్మ ఎత్తుతావా చెప్పు ఎస్ డాడీ ఇంకో జన్మ టు ఎత్తి ఆ జన్మలోనూ నువ్వు నా కొడుకనే పుట్టాలి ఇంకో జన్మ ఎట్రా ఎన్ని జన్మలకైనా సరే నాకే కొడుక పుడతారని ప్రామిస్ లవ్ ఇస్ నాట్ హార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ పెద్ద సలహాలు ఇస్తున్నాను అనుకోకు నేను నీ ఫ్రెండ్ అనుకో అనుకోవడం ఏంట్రా ఫ్రెండే ఇప్పుడు చెప్పు అసలు అమ్మాయిని ఎలా ప్రేమించా మొదటిసారి ఎక్కడ చూసా ఎప్పుడు చూసా చెప్పరా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాకు జాండీస్ వచ్చినప్పుడు మీరు డాక్టర్ అయి ఉండి కూడా ఎంతో విలవెల్లాడిపోయారు నాకు జబ్బు తగ్గాలని దేవుడికి మొక్కుకున్నారు ఆ రోజు గుడిలో మీరు మొక్కు తీరుస్తుండగా ఇక 
చెప్పుకుంటే ఉన్నాయా సౌందర్య రాసి నా ముందు పుచ్చింది కనువిందు చేసి ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నీల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి ఏ స్వప్న లోకాల సౌందర్య రాసి నా ముందు పుచ్చింది కనువిందు చేసి ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నీల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి తళ తళ తారగా మెలికల మేనగా మనసు నచేరేగా చిగురుడు వేయగా ఏ స్వప్న లోకాల సౌందర్య రాసి నా ముందు కొచ్చింది కనుబిందు చేసి ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి
మరీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నా దగ్గరకు రాని రా హిట్లర్ సినిమా రిలీజ్ రోజు బుకింగ్ అని చేతి కొట్టాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కలుసుకున్నా నువ్వు బ్యాట్మెంటన్ చేస్తున్నావు వీళ్ళంతా మన ఫ్రెండ్స్ అయ్యో సారీ బాసు మన కుర్రోళ్ళు అని తెలియక తొందరపడి కొట్టేస్తానే సారీ బాసు ఇతను గణేష్ ఇతను గావు దౌడా మన ఫ్రెండ్ ఏరా లడ్డు వచ్చేలా కొట్టానే మా ఫ్రెండ్ నువ్వు ఫ్రెండ్ మనం తెలియక కొట్టాను బాసు నువ్వు కొట్టి 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 స్పెషల్ టీ చెప్పారు మేటర్ ఓవర్ ఇంకా క్వాటరే
కూర్చోబి ఇక్కడికి పైకి పెడుతూ ప్లీజ్ భయపడకు సంధ్య నేను నీతో మాట్లాడాలి నీతో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు ప్లీజ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో లేకపోతే అరి చల్లరి చేస్తాను నువ్వెంత అరి చల్లరి చేసినా ఈ రోజు నా మనసులో మాట చెప్పకుండా ఇక్కడి నుంచి కదలను సంధ్య ప్లీజ్ నేను అర్థం చేసుకో నువ్వు లేకుండా ఒక క్షణం కూడా బ్రతకలేను సంధ్య నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేదు నువ్వు చదువుకోమా చదువుకో ఎవరు లేరు నువ్వు చదువుకోమా చదువు 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 కాపాడింది కూడా ప్రేమతో కాదు మానవత్వంతో దాన్ని నువ్వు ప్రేమగా ఊహించుకుంటే అది నా తప్పు కాదు మానవత్వానికి ప్రేమకి తేడా ఏమిటో నాకు తెలియటం లేదు సంధ్య మానవత్వం లేనిదే ప్రేమ పుట్టదు ప్రేమ నుండి ఉన్నదే మానవత్వం చూడు సంధ్య నాకు కావాల్సింది నువ్వు నీ ప్రేమ నీ మనసులో నాకు చోటు నాలుగేళ్ళ నేను చెప్పాలని చెప్పలేకపోయిన మాటలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందుకే నా మాటలు నీ క్యాసెట్ లో రికార్డ్ చేశాను ఇది క్యాసెట్ మాత్రమే కాదు పూర్తిగా నా మనసు చూసావా సంధ్య ఈ ప్రపంచం నాకు నా దురదృష్టవంతుడు ఎవడు ఉండడు ఆఖరికి కరెంటు కూడా నా ప్రేమకు సహకరించడం లేదు ఎందుకు ప్రేమ ప్రేమ అంటూ చదువు సంధ్య లేకుండా తిరుగుతా చూసావా చూసావా సంధ్య సంధ్య లేకుండా ఎలా తిరగలుగుతున్నావు నువ్వే అడుగుతున్నావు సంధ్య లేకుండా చదువు సాగదు నీకు దండం పెడతాను దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో వెళ్తాను కానీ మీరు తప్పకుండా క్యాసెట్ వింటారుగా వెళ్ళొస్తాను నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు ఎన్నాళ్ళ నుంచి జరుగుతుంది ఈ వ్యవహారం చెప్పు నువ్వు తింటావా నేను తినిపించుకుంటావా నేనేమన్నా చిన్నపిల్లనా నువ్వు తినిపించడానికి నువ్వు నాకు చిన్నపిల్లవి కన్న పిల్లవి కావాల్సిన పిల్లవి పొరపాటు చేసింది నేను నిన్ను కనకమే నేను చేసిన పెద్ద పొరపాటు అవును వాడు నిన్ను ప్రేమించాడని నేను కొట్టానా నేను కొట్టానని నువ్వు వాడిని ప్రేమించావా మరి వాడితో ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కిందకి వెళ్ళి అవుతుంది ప్రేమించలేదని ప్రేమతో చెప్పడానిక నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు చాలా బాధ పెడుతున్నాను కదా అందరి తండ్రులు పిల్లల్ని దండించి పెంచుతారు కానీ మీరు ఎప్పుడు నన్ను కొట్టలేదు కనీసం కోపంగానే నా చూడలేదు కానీ నేను మీ మంచితనాన్ని అలసుగా తీసుకొని 
మీరెంత నచ్చు చెప్పినా వినకుండా ఆ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతున్నందుకు నన్ను కొట్టడి కొట్టడి ఏ అమ్మాయిలోనైనా అందం చందం వినయం విధేయత చదువు తెలివి వీటిలో ఏవో కొన్ని సుగుణాలే ఉంటాయి అన్ని సుగుణాలు కలిపి ఒక్క అమ్మాయిలో ఉంటే ఆ అమ్మాయికి అహంకారం ఉంటుంది కానీ ఇవన్నీ ఉండి కూడా నా సంధ్య ఎంతో అణుకుగా మెలకుగా నడుచుకుంటుంది అందువల్లే అమ్మాయిని మర్చిపోలేకపోతున్నాను డాడీ పట్టుకునేటప్పుడు గులాబీనే పట్టుకున్నాను అని పట్టుకున్న తర్వాత ఆ గులాబీ కింద ముళ్ళుందని తెలిసింది అది గుచ్చుకుంటోంది కానీ విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏది కావాలని కోరుకున్నా అది సాధించే వరకు వదిలిపెట్టనని మీకు తెలుసు కడ్డాడి దేవుడు నా దగ్గరికి వచ్చి సంధ్య కావాలా నీ ప్రాణం కావాలని అడిగితే నాకు సంజయ కావాలని కోరుకుంటాను డాడీ అదే దేవుడు నీకు సంజయ కావాలా డాడీ కావాలా అని అడిగితే మా డాడీకి కోడలుగా సంజయ కావాలని కోరుకుంటాను నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా నిన్న రాత్రి గణేష్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి టైం మూడైంది ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడో మీకు బాగా తెలుసు నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను ఆ ఎస్ఐ వాసుదేవరావు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మాయిని గణేష్కి ఇవ్వమని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను వద్దు ఫ్రెండ్ వద్దు వాడి సంగతి తెలుసు కూడా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఆదితో వ్యవహారం తలకి నూనె బదులు యాతి డ్రాతుకున్నట్టే మొత్తం తలకేకాలతో మాట్లాడచ్చు కానీ మొదం తలకేకాలతో మాట్లాడలేం ఫ్రెండ్ వాడు ఉంటే పిచ్చివాడు ఫ్రెండ్ ఆ మాట విని మీ ప్రయత్నం మానుకోండి వాడు పిచ్చివాడు కావచ్చు కానీ నేను పిచ్చివాణ్ణి కాదు రేపు నా కొడుకుని పిచ్చివాడిగా చూడదలుచుకోలేదు నాకు ఆ అమ్మాయి ఇల్లు తెలీదు మీరెవరైనా వస్తారా పెద్దవాళ్ళు మనం ఆశీర్వదించి పెళ్లి జరిపిస్తే లేరా ఎవడ్రా నువ్వు నా బంధువా నాకు తగిన వాడివా తాగుతున్నాడు బా సంబంధం కలపడానికి వచ్చావు నా బంధువుల పిల్లల్ని ఇవ్వాలంటే నేను వంద రకాలుగా ఆలోచిస్తాను మీటింగ్ లో రాళ్ళు రౌడీల్ని తీసుకువచ్చి పిల్లల్ని అడుగుతావా ఏమండి మర్యాదగా మాట్లాడండి టికెట్ బుకింగ్ సెంటర్ లో మంగళసూత్రాలు కొట్టేసే కేడీలు మీకు ఎంట్రా మర్యాద సారీ సార్ సారీ మీకు ఈ సంబంధం ఇష్టం లేదని తెలిసిపోయింది కానీ మీ అమ్మాయికి మా అబ్బాయి అంటే ఇష్టం లేదో తెలియాలి మీ అమ్మాయిని పిలిపించండి గణేష్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదని మీ అమ్మాయి ఒక్క మాట చెప్తే చాలు మేమందరం వెళ్ళిపోతాం అంటే కన్న తండ్రిని నేను చెప్తే కూడా నమ్మమన్నమాట నా కూతురు చేత కూడా చీ కొట్టించుకోవాలి అంతేగా సంధ్య 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 ఇట్రా
చందం వినయం విధేయత చదువు తెలివి ఇవన్నీ ఉండి కూడా నా సంధ్య ఎంతో అణుకుగా మెలకుగా నడుచుకుంటుంది అది చెప్పేదేంటి వంకాయ నేను చెప్తున్నాను నాకు ఈ సంబంధం ఇష్టం లేదు సంధ్య నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళు ఆ అమ్మాయిని ఒక్క మాట చెప్పనివ్వండి మాట లేదు మటిగా రేక్ లేదు బయటకు నడువునా నువ్వు ఒక ఫోర్ ట్వంటీ పెళ్లి కొడుకు తండ్రివి ఈ చంబల్లో బ్లేడ్ గాడి ఎదురు పెళ్లి పెద్దలు ఏ పేస్తో వచ్చారే నా కూతురు అడగడానికి ఏం కూసరా మమ్మల్ని బ్లేడ్ గాడి అంటావా నువ్వు ఫ్రెండ్ వీటికి మర్యాదగా చెప్తే తలకెక్కదు పోలీస్ రివాల్వర్ నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నా మీద రివాల్వర్ గురి పెడతావా నా చేతికి దొరకపోవరా చార్మినార్ ఎక్కించి కాశ్మీర్ టెర్రరిస్ట్ ని కాల్చి పారేస్తా రౌడీ వెదవన్నా మాటలు 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 సరిగ్గా రాని మీ పిల్లలు అడగడానికి వచ్చు గొడవ పట్టడానికి రాలేదు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు పెంచావు చూడు పిల్లని గణేష్ డాడీ నువ్వు ఇంకా బోంచేయలేదా పెళ్లిని పని ఏమిటి డాడీ నాకు ఆకలేస్తోంది ముందు బోంచేదారా నేను ఇంత టెన్షన్ కడుతుంటే భోజనం అంటారండి చెప్పండి ముందు తిను తర్వాత చెప్తాను భోజనం చేసిన తర్వాత తప్పకుండా చెప్తారుగా డెఫినెట్ గా చెప్తాను చూడు గణేష్ జీవితం అనేది ఓ గుర్ర పందం లాంటిది దానిలో గెలిచిన గుర్రానికే ఎప్పుడు విలువ ఉంటుంది డాడీ సంచి వాళ్ళ ఇంట్లో గొడవేం జరగలేదు కదా అయినా నువ్వు నా మాట ఎప్పుడు విన్నావు కనుక ఎప్పుడు వినడానికి బీఎస్సీ పూర్తి చేసి ఎంబీబీఎస్ చదవమని చెప్పాను నువ్వు బీఎస్సీలోనే ఉండిపోయావు నేను అప్లికేషన్ వేస్తే వచ్చిన ఉద్యోగానికి వెళ్ళనంటావు కంప్యూటర్ క్లాస్ ఏ ముఖ్యమంటావు డాడీ ఓర్పు కూడా హద్దుంటుంది డాడీ అదే నేను నీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయండి డాడీ నువ్వు డాక్టర్ ని బైపాస్ ఆపరేషన్ చేసి గుండెలు మార్చినట్టు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసి నా మనసు మార్చే డాడీ గణేష్ దయచేసి సంచ విషయం ఏమైందో చెప్పు డాడీ మన చేతులు కడిగేసుకోవచ్చు ఏమిటండి <laughs> సెంటర్ పే సెన్సేషనల్ కదా రాత్రి కొడకు వచ్చి దీని గదిలో డాన్సింగ్ పోదును తండ్రి వచ్చి నాతో ఫైటింగ్ ఇప్పుడు ఇది పరీక్షలను చెప్పి జంపింగ్ ముగ్గురు కలిసి నాకు టోపీ వేస్తారు దీని మీద ఇంటర్వెల్ సెకండ్ హాఫ్ కదా మామూలే ఇప్పుడు ఇది బయటకు వెళ్తుంది వీధి చెవురు వాళ్ళ ఆటోలో వెయిటింగ్ గ్రేట్ ఎస్కేప్ కట్ చేస్తే గుడిలో పెళ్లి ఎస్ఏ రాజ్ కుమార్ పెళ్లి మ్యూజిక్ తర్వాత వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తారు అక్కడ బుర్రున్న టోపీ గోకునే నాలాంటి ఎస్ఐ ఒకడు ఉంటాడు సార్ నేను మేజర్ ని ఈ పెళ్లి నా ఇష్ట ప్రకారమే జరిగిందని ఇది స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ విప్లవ గీతం తరువాత రిజిస్టర్ ఆఫ్ సంతకాలు పెడతారు దండ్లు మార్చుకుంటారు మన చచ్చం బ్లోప్ స్టిల్ గ్రేట్ వెర్రి పప్ప అని రాసి నా మీద శుభం కార్డు వేస్తారు దీనికి నువ్వు డైరెక్టర్ సినిమా పేరు తల్లి లాలింపు కూతురు తాలింపు 
ईस्टमन कलर डिजिटल सिक्स ट्रैक टडैन 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 ये पुलिस बुद्धि तप तप का आलोचिस्तुंदी अनुसरण का ये भी वो बोलिस तो ना रू नॉर्मल नैन मोर आर्क ने ना नेवरू मौसम चेले रू बाईट को बिल्टे काल्ड वर्क गोरता दिन विकाओ नेवी यादे तेरी किन्हों से आखरी परीक्षण दे यादे यादे धैर्य का परीक्षा चंपता चंपनी बैलदेर नवरू मोसम चेले वीधि चवर को वेली चूसा वालेवरू लेर नैने कॉलेज की तीस नदलता बाधा मेकअपटी 
పండిపెట్టి బేబీలా తయారవుతున్నారు రా తల్లి రా నువ్వే రాలేదనుకుంటున్నా ఏంటి వేడి వేడి చారా వాళ్ళు లోపు లేడిశారు తీసుకో మొత్తం కుటుంబం అంతా తాగేయండి ఇదిగో మేము హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాము మా అక్కింటికి రేపు నుంచి చారు కావాలంటే అక్కడికి రా వెళ్ళు ఏంటి అనుంచున్నారు నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు బస్సుకి టైం అయింది పదండి 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 ఎక్కువ ఎక్కో ఎక్కండి వెళ్ళరా ఏమండి సంజయ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ చెప్తే మీరు వెళ్తారా మీరు వెళ్ళేంత దగ్గర దూరం కాదులేండి ప్లీజ్ వెళ్ళకూడమని సంజయ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో చెప్పండి సరే మీరు ఇంతకు ముందు నా వల్ల దెబ్బలు తిన్నారు గనక ఆ జాలతో చెప్తున్నాను సంజయ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న వాళ్ళ అత్తగారింటికి వెళ్తోంది అడ్రస్ చెప్తారా తెలీదు పాత బస్తీలో అని అనుకుంటుండగా విన్నాను ఈ మాత్రం క్లూ చాలు హైదరాబాద్ లో సంజయ్ ఎక్కడున్నా గాలించి పట్టుకుంటాను కుదాఫీస్ హరే రామ్ మంజుల చెప్పినట్టు మన బీట్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఓ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టడం బెస్ట్ ఏం పేరు పెడదాం మిస్త్రీ అదే రా ఆలోచిస్తున్నాను అది పేరు రా లేదురా రిపేర్ గా ఉంది అయినా మన బీటీ కాలంలో లేమురా బీబీటీ కాలంలో ఉన్నాం తమంతా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అని పెడదాం రా బాగుంటుంది సంజా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెడదాం రా అదిరిపోతుంది వచ్చాడండి సంజా వందనం కాదు ఈ విత్తే వాళ్ళ నాన్నకి తెలిస్తే ముందు మనకు అదిరిపోతుంది మీరు అస్సలు బాగుపడరా మనకి ఇంత మంచి సలహా ఇచ్చిన ఫ్రెండ్ పేరు మీద చంద్రు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అని పెడదాం ఏంటిది గుడ్ న్యూస్ మేము ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టి సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం పర్వాలేదే మీరు కూడా ప్రయోజకులు అవుతున్నారన్నమాట మేము ప్రయోజకులు అవుతున్నాం సరే నువ్వే ఇంకా ఏ ప్రయోజనం లేకుండా తిరుగుతున్నావు ప్రయోజనం లేకపోవడం ఏంటి మేత్రి సంజయ్ లాగు గణేష్ కి వర్కౌట్ కాలేదు కాబట్టి తనైనా వర్కౌట్ చేసి తాళి కట్టించుకుందామని గణేష్ చుట్టూ తిరుగుతోంది జాలి పోద్ది గణేష్ వరకు ఎందుకు రా నువ్వు చేసుకుంటావా నన్ను నా కథలే నాలుగ మందం నిన్ను చేసుకుని మాతి మాతికి నా పిలమెంత నేనెక్కడ రాలగొట్టుకోను పోని నువ్వు చేసుకుంటావా నువ్వు పీటర్ నువ్వు మీకందరికి నానాటి ఫాస్ట్ గా ఉండే అమ్మాయితో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ కు వెళ్లాలని ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కు వెళ్లాలని బీచ్ చుట్టూ పార్కుల చుట్టూ తిరగాలని మాత్రమే అనిపిస్తుంది కానీ పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చేసరికి తలలు వాల్చేస్తారు ఎందుకంటే చీర చుట్టుకుని తల నిండా పువ్వులు పెట్టుకుని పద్ధతిగా ఉంటారు చూడు అలాంటి అమ్మాయిలు మాత్రమే పెళ్లి అర్హులని మీ ఉద్దేశం రే జీన్స్ వేసుకున్న వాళ్లలో మంచి వాళ్లు ఉన్నారు చీర కట్టుకున్న వాళ్లలో చెడ్డవాళ్లు ఉన్నారు చూడండి మీరంతా జీవితాంతం తపస్సు చేసిన అమ్మాయిల మనసుని అర్థం చేసుకోలేరు గణేష్ నాకు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్ దట్స్ ఆల్ ఓకే ఇందుకి నేను వచ్చిన విషయం ఏంటో తెలుసా రేపే నా నిశ్చితార్థం మీ అందరికి చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను ఓకే నేను వెళ్ళొస్తాను ఇంకా చాలా మందిని పిలవాలి బాయ్ బాయ్ నువ్వు ఎక్కడికి బయలుదేరావు హైదరాబాద్ రా హైదరాబాద్ ఓహో సండేలిందా లేకపోతే నేను ఎందుకు వెళ్తాను రా ఇక్కడ ఉంటే అన్ని అడ్డంకులు అక్కడికి వెళ్తే మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకోవచ్చు ఏం మేత్రి ఇక్కడి పోలీసులతో తిన్న తనను తాలక హైదరాబాద్ కూడా వెళ్లి తింటావా ఊరుకుంట్రా నువ్వు వెళ్ళు మేస్త్రి నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళు లేకపోతే కాశ్మీర్ బార్డర్ కి వెళ్ళు అలాగే పాకిస్తాన్ లో ఉన్న లాహూర్ కి వెళ్ళు కానీ వెళ్లే ముందు నీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది అది చూసి వెళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇది మా డాడీ పిల్లి ఉంటుంది ముందు ఆ పని చూద్దాం తర్వాత ఈ పని చూడండి ఏదైనా అర్జెంట్ మెసేజ్ ఉంటే నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండి డాడీ కూడా చెప్పండి తర్వాత నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను ఓకే బాయ్ సంజన్ చూసే వరకు వాడికి ఏమి వినిపించదు కనిపించదు ఫోన్ నెంబర్ అంత అవసరమా ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు రచించా వాడి ప్రేమ కదా కొత్త మలు పిద్దామని లేకపోతే ఏంట్రా వాడు మన మాట విన్నప్పుడు మనం వాడి మాట వినాలా సార్ హైదరాబాద్ ఒకటి టికెట్ ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా మీరే హైదరాబాద్ వెళ్దామని తీసుకొచ్చారు సరే మనం హైదరాబాద్ వెళ్తాం వెళ్ళంగానే మా అక్క కారు కడవడానికి చెంపుతో నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఎరా ఇలా వచ్చామని అడుగుతుంది ఊరికే వచ్చానని చెప్తాం అయినా అది నాకు చెందివ్వకుండా ఎందుకు వచ్చావో చెప్పు అని రెట్టిస్తుంది మా అమ్మాయికి పరీక్షలు అయిపోయాయి హైదరాబాద్ చూస్తానంటే తీసుకుని వచ్చాను నేను అబద్ధం చెప్తాను అప్పటికీ అది నాకు చెంబివ్వకుండా ఎరా నువ్వు ఎప్పుడూ నీ కూతుర్ని పెళ్ళాన్ని తీసుకురావు మరి ఇదేంటి సడన్ గా తీసుకొచ్చావు అని ఆరా తీస్తుంది 
తీస్తుందా తీయదా తీస్తుంది ఎందుకంటే నేనే ఇలా ఉంటే మా అక్క ఇంకెలా ఉంటుందో ఆలోచించండి అప్పుడు నాకు కోపం వస్తుంది దాని చేతుల్ని చెమ్మలు లాక్కొని నా నెత్తి మీద పట్టపడని కొట్టుకొని మా అమ్మాయి వైజాగ్ లో ఒక అబ్బాయితో తిరుగుతుంది దానికి ఎక్కడ నెల తప్పుతుందో అని భయపడి ఇలా తప్పించుకుని తిరుగుతుందామని చెప్తా అంతే అది పల్లికిలిస్తుంది నా పరువు కుళ్ళు కాడవులు కలిసిపోతుంది ఈ విషయం చెప్పడానికి మనం హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ళాలా అది కాదు ప్రయాణం అయిన తర్వాత నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు హైదరాబాద్ వెళ్దామని మిమ్మల్ని బస్ స్టాండ్ దాకా తీసుకొచ్చి బస్ ఎక్కించి సీట్ లో కూర్చోబెట్టి తీరా బస్ బయలుదేరే టైంకి మనం హైదరాబాద్ వెళ్లాలా వద్దా అని అడుగుతుంటే మీ కళ్ళకి నేను పిచ్చివాళ్ళ కనిపిస్తున్నాను కదూ నా మెదడులో నాలుగు మెలికులు ఎక్కువ ఉన్నాయి నేను మోనార్క్ ని నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు దిగండి 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 టికెట్ హైదరాబాద్ కా మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళట్లేదు మరి టికెట్ చింపేశారు ఏ నువ్వు చింపిస్తే మేము తీసుకోవట్లే దిగండి 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 ఏంటో నువ్వు కాపురం ఎలా చేస్తున్నావు అమ్మా అదే దిగండి దిగండి ఆయనకు వాడు ఒక్కడే కొడుకు సార్ పాపం కష్టపడి బీఎస్సీ దాకా చదివించాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సార్ వాడేమో మూడేళ్ల నుంచి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రం వీడిని ప్రేమించలేదు వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ బాధ భరించలేక వీడు విషం తాగి ఈ స్థితికి తెచ్చుకున్నాడు సార్ మూడేళ్ల నుంచి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రం వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయిని మర్చిపోలేకపోతున్నాడు డాడీ చితి మంటలలో రెండిటిలో నిజాని ఉన్నది ఒకటే అగ్ని గుణం ఎవరో పెద్ద ఉన్నారు సార్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినట్టున్నారు మా డాడీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు సార్ డ్యూటీ పూర్తి కాగానే అందరం వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళేనని మంటలలో రెండిటిలో నిజాని ఉన్నది ఒకటే అగ్ని గుణం ప్రేమనే పదాన ఉన్నది ఆరని అగ్ని కణం దీపాన్ని చూపెడుతుందో తాపాన బలి పెడుతుందో అమృత మోహాలాహలము ఏమో ప్రేమ గుణం ఏ క్షణాన ఎలాగ వారును ప్రేమించే హృదయం ఆదయాన హారతిలో ఆఖరిచితి మంటలలో రెండిటిలో నిజాని ఉన్నది ఒకటే అగ్ని గుణం
ಕಂಡಮಾಂಗ್ಲೋ ಎಂತ ವಿಚಿಕಿನ ನೀಟಿ ಚೆಮ್ಮ ದೊರಿಕೇನ ಗುಂಡೆ ಬಾವಿಲೋ ಉನ್ನಾಶ ತಡಿಯಾವಿರಿಯವು ತುನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನಿ ಮರಿಪಿಲ್ಚೇಲ ಮಂತ್ರಿಲ್ಚೇ ಓ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನು ಕನಿ ಪೆಟ್ಟಾಲೋ ಆ ಚೂಕಿಯು ಎದರ ಉಂಡಿ ನಡಿರೇ ಅನ್ನದಿ ಸಂಜಾ ಸಮಯ ಯಕ್ಷಣಾನಯಲಾಗಮಾರುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ಹೃದಯ ಆದಯಾನ ಹಾರತಿಲೋ ಆ ಕರಿಚಿತಿ ಮಂಟಲಲೋ ರಂಗಿಟಿಲೋ ನಿಜಾನಿ ಪುನ್ನದಿ ಒಕಟೇ ಅಗ್ನಿಗುಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ ಕಿ ಲಾರಿ ಕಿ ದೇನ್ ಮೊದಲ್ಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಂಟಿಸಟ ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಚೂಸೇನ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ತಂಡ ಸರಿಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲಿ ಸನಿಧಿ ಮೇಲು ಕೋನಿ ಕಲ ಕೋಸಂ ಕಳ್ಳು ಮೂಸು ಕುನಿ ಕಲವರಿಂಚೆನಿ ಕಂಠಿ ಪಾಪ ಪಾಪಂ ಆಯು ಬಿಚ್ಚಿ ಪೆಂಚಿನ ಬಂಧ ಮೌನಲ್ಲೋ ಮಸಿ ಐನ ರೇಗಿ ಚಾಟು ಸ್ವಪ್ನ ಕೋಸಂ ಕಂಠಿ ಪಾಪ ಕಲಾಡಿಗಿಂದ ನಿನಿ ದುರಿಂಚೆನು ನಯನ ಏ ಕ್ಷಣ ನಯನಾದ ಮಾರುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ಹೃದಯ ಆದಯಾನ ಹಾರತಿಲೋ ಆ ಕರಿಚಿತಿ ಮಂಟಲಲೋ ರೆಂಡಿಟಿಲೋ ನಿಜಾನಿ ಪುನ್ನದಿ ಒಕಟೇ ಅಗ್ನಿಗುಣ ಪ್ರೇಮಾನೆ ಪದಾನ ಉನ್ನದಿ ಆರನಿ ಅಗ್ನಿ ಕಣ ಅಮೃತ ಮೋಹಾಲೇಮೋ ಪ್ರೇಮ ಗುಣ ಕ್ಷಣಾನಯಲಾದ ಮಾರುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ಹೃದಯ ಗಣೇಶ್ ಕೋಸಂ ಎದುರು ಚುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಲಾಭಂ ಲೇದು ಈನಕ್ ಕಾವಲ್ಸಿನ ವಾಳ್ಳಂಟು ಎವರೂ ಲೇರು ಗನಕ ಮೀಲೋ ಎವರೈನಾ ಒಕರ ತಲಕುರಿ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಹಾಗೋ ನೋ ತಲಕುರಿ ಬೆಟ್ಟಾನಿ ಮೀಲೇದು
వెళ్ళిపోవాల్సింది <laughs> 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 మా డాడీ నీకు ఒక్క రోజు అన్నం పెట్టేందుకే నువ్వు ఇలా తలకూరి పెట్టి రోడ్ అని తీర్చేసుకున్నావు కానీ కనిపించింది పాపానికి నేను మాత్రం ఆకురి చూపు కూడా నోచుకోలేకపోయాను రా ఇద్దలేన బిడ్డని కడుపులో పెట్టుకుని పెంచుతుంది రా కానీ మా డాడీ మాత్రం కళ్ళల్లో పెట్టుకుని పెంచాడు రా కానీ ఈరోజు ఆ కళ్ళే మూతపడిపోతుంటే కళ్ళు పూసుకుపోయి కళ్ళారా చూసుకోలేరు అబాగ్యుడి రా నేను మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే నీ కొడుకునే పుట్టాలని అన్నావే వద్దు డాడీ ఇలాంటి కొడుకుని ఎప్పుడు కనుక డాడీ డాడీ నువ్వు నేను చాలా మోసం చేసావు డాడీ నా మీద నీకు ఎప్పుడు కోపం రాదు అనుకునేవాడి కానీ ఇలా తలకూరి పెట్టకుండా చేసి నీ కోపం తీర్చేసుకున్నావా డాడీ కోపం తీర్చేసుకున్నావా డాడీ తీర్చేసుకున్నావా డాడీ తీర్చేసుకున్నావా సంధ్య గణేష్ డాడీ చనిపోయారు తెలిసింది గణేష్ ఇప్పుడు నాన్నే కాదు నాన్న వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరూ లేరు చూడు సంధ్య రామపాదం తాకి రాయ్ అహలేగా మారిందంటారు కానీ రాయ్ లాంటిది మనసు మార్చడానికి ఏ దేవుడు దిగి రావాలి మగాళ్ల సైకాలజీ నాకు బాగా తెలుసు ఆడది కనిపిస్తే ఫేస్ చూసి మాట్లాడే వాళ్ల కంటే పరువాలు చూసి మాట్లాడే వాళ్లే ఎక్కువ అలాంటిది గణేష్ నీ మనసు చూసి నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేశాడు నీకు తెలుసా అతను నాతో మాట్లాడిన రోజుల్లో నీ గురించి నన్ను అడిగిన రోజులే ఎక్కువ నిన్ను లొంగ తీయడం కోసం నేను దొంగ క్యాసెట్ రికార్డ్ చేస్తే నా సంధ్య పది మందిలో నవ్వుల పాలు అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదని ఒప్పుకొని ఉత్తముడే గణేష్ నాకు తెలియకడుగుతున్నాను నువ్వేవైనా అనిపిస్తుంటివి కావాలనుకుంటున్నావా మదర్ తెరిసావి కావాలనుకుంటున్నావా పెళ్లి చేసుకుని ఎవరో ఓ మగాడికి భారీవి కాక తప్పదు కదా ఒక ఆడదానికి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం కంటే గోల్డ్ మెడల్ లాంటి భర్తని సంపాదించుకోవడమే ముఖ్యం ఎప్పటికీ ప్రేమకి స్పందించని మొదటి వ్యక్తిగా సంచి మిగులుతుందని ఛాలెంజ్ చేశావు నువ్వే నెగ్గేవి ఈ విజయంతో ఇంకో పది మంది కుర్రాళ్లని పిచ్చి వాళ్లని చేసి నీ చుట్టూ తిప్పుకోవే చూడమ్మా అందరు మగాళ్లు మీ నాన్నలాగే ఉంటారనుకోవడం పొరపాటు పెద్దల మాటను గౌరవించాలనుకోవడం వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం తప్పు కాదు కానీ బిడ్డల మనసు అర్థం చేసుకోలేని మీ నాన్న లాంటి తండ్రులున్నప్పుడు నీ జీవితం కోసం నువ్వు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పు కాదు నీ కాపురం నా కాపురంలో నిప్పులు బోను కాకూడదమ్మా 
మీ కోసం ఆ అబ్బాయి పడుతున్న తపన వింటుంటే నువ్వు ఇప్పుడు సాధించాల్సిన నిజమైన గోల్డ్ మెడల్ ఆ అబ్బాయి అనిపిస్తోంది జరిగిందంతా తెలిసింది ఐఎమ్ సారీ సంజయ్ నీతో మాట్లాడాలంది గణేష్ రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి బీచ్ కి రమ్మని చెప్పింది నేను వెళ్ళొస్తాను గణేష్ ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడాలనుంది కానీ నిన్ను చూశాక మౌనం నా మాటల్ని జయించింది ఇన్నాళ్ళు నేనొక శిలని చదువుకి తప్ప ప్రేమకు కూడా చలించని బండరాయిని అనుకునేదాన్ని గర్వపడేదాన్ని కానీ ఈ రాయిలోనూ ఓ హృదయం ఉందని నువ్వే గుర్తించావు రాగాలు అనురాగాలు పలికించావు ఇష్టమైన వాళ్ల కోసం పడే బాధలోనూ సుఖం ఉంటుంది అంటారు నేను నీ గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి ఇరవై గంటలు కాలేదు అప్పుడే నిన్ను చూడాలని నీతో మాట్లాడాలని ఎంతో తపన పడ్డాను అలాంటిది ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి నువ్వు నా కోసం పడ్డ తపన నిరీక్షణ తలుచుకుంటే నా మనసు కరిగిపోయింది అందుకే ఆడదాన్నైనా సిగ్గు విడిచి చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ ఇంకొకసారి చెప్పు ఐ లవ్ యూ మరొకసారి చెప్పు ఈ ఒకే ఒక్క మాట కోసం ఎన్నాళ్ళు బ్రతికాను అవసరమైతే చావాలనుకున్నాను ఈ ఒకే ఒక్క మాట కోసం నీతోడే నా నీడగా నీ ఊపిరి నా శ్వాసగా మిగలవనుకున్నాను కానీ ఈ ఒకే ఒక్క మాట కోసం ఈరోజు సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి అన్న అదిగా మిగిలిపోయాను తల్లి కడుపులో ఉన్న డాడా మగా అని తెలుసుకోవడానికి కూడా పది నెలలు చాలు కానీ నీ మనసులే ఉందో తెలుసుకోవడానికి నాకు నాలుగేళ్లు పట్టింది తప్పు నీది కాచుందియా నాది ఎందుకంటే ఏ అమ్మాయి ప్రేమైనా ఒక గంటలో ఒక రోజులో ఒక వారంలో ఒక నెలలో లేదా ఒక సంవత్సరంలో తెలిసిపోతుంది కానీ నాలుగేళ్లుగా నీ వెనుకబడ్డ నేను మూర్ఖుడిని పిచ్చివాడిని ఈ పిచ్చిలో నేను ఒక్కనే కాదు నాలాంటి ఎన్నో వేల మంది యువకులు వైజాగ్ జగదాంబ సెంటర్లో బెజవాడ పెంచి సెంటర్లో హైదరాబాద్ డయాబెట్స్ లో గుంటూరు జినా టవర్ సెంటర్లో ఒకటేమిటి ఆంధ్రదేశంలోని ప్రతి ఊర్లోని ప్రతి సెంటర్లోను స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం పిచ్చి వాళ్ళే తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ గుండెపరలో నుండి ఉన్న ప్రేమని ఏ ఆడపిల్ల అర్థం చేసుకోవడం లేదు అయినా మీరంతా నిజమైన ప్రేమను నమ్మరు ప్రేమించామని కబుర్లు చెప్పి కడుపు చేసి పారిపోతారే వాళ్ళని నమ్ముతారు ప్రేమ మనిషిని పిచ్చివాణ్ణి చేస్తుంది మూర్ఖుని చేస్తుంది అవసరమైతే హంతుకుని కూడా చేస్తుంది కానీ అదే ప్రేమ పిచ్చివాళ్ళ తిరుగుతున్న నన్ను ఓ మనిషిని చేసింది ప్రేమ అంటే ఇష్టమైనప్పుడు నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఇప్పుడు ప్రేమే నచ్చడం లేదు ఇంకా నువ్వు ఎలా నచ్చుతావు ప్రేమ కావాలి కావాలని వెంటబడ్డప్పుడు ప్రేమ దొరకదు వద్దని పారిపోతుంటే అది మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అయినా ప్రేమ అంటే ఆవిడ తెలుసుకోకుండా చావడం కంటే తెలుసుకుని మర్చిపోవడం మంచి ఒక మనిషి జీవితంలో నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా విలువైన కాలం ఆ కాలంతో పాటు చదువుని బాధ్యతల్ని వదిలేసి పెద్దల మాటను పెడిచేవని పెట్టి ప్రేమంటూ తిరిగి సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాను ఆఖరికి కన్ను తండ్రికి తలకూరు పెట్టలేని దౌర్భాగ్యం అయ్యాను ఇవన్నీ కోల్పోతుంది కానీ ప్రేమలను వెతుక్కుంటూ రాదంటే అలాంటి ప్రేమ నాకు అక్కర్లేదు 
నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది నా ఒక్కరి కోసం కాదు మన దేశమంతా నాలాగా ప్రేమ పిచ్చి పట్టి తిరిగే ప్రతి యువకుడి కోసం వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసం ప్లీజ్ గణేష్ ఒక్క నిమిషం ఆగు ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో నేను నిన్ను బాధ పెట్టిన మాట నిజమే కానీ ఇప్పుడు నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి నువ్వు ఏ బస్టాండ్లో నా కోసం వెయిట్ చేసేవాడివో అదే బస్టాండ్లో రేపు నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను నువ్వు వస్తావనే ఆశతో నమ్మకంతో కంప్యూటర్ క్లాస్ కా లేదురా ఉద్యోగానికి ప్రేమ వద్దని ప్రేమించొద్దని నేను చెప్పటం లేదు కానీ ప్రేమించి గాయపడిన వాళ్ళకి మా ఈ నిర్ణయం ఒక మందు కావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం బాధ్యతలు తెలుసుకుని మంచి మార్పుతో ముందుకొస్తున్న ఇలాంటి యువతరానికి ఇదే మా సుస్వాగతం 